Afrika haiwezi kwanza kujikomboa au kupingana na ubebelu bila kubadili mifumo yake ya fikla na elimu. Huo ndio mkakati wa kwanza. Lazima viuo vikuu viwe ndio jeshi kwa sababu sasa hivi <laughs> eh maarifa wanayotumia wabebelu sio ya vita, hatuna silaha, sio? Silaha ni elimu na fikla. Nilikuwa nashangaa kitu kimoja. Hebu angalia kiti chako, eh, angalia kiti ulichokalia mweza kunyuma, angalia soma kimeandikwaje. Ili muweze kujua fikla za kibebelu zilivyo. Lazima wakuambie, waku lazima wakueleze wewe hufai huna kitu wamekupa msaada. Ndiyo ndio ukweli. Fikla za kukufanya wewe uwe tegemezi siku zote, ndiyo fikla za ubebelu. Hebu angalieni wakati wa mwalimu ni wapi ambapo tulipata msaada tukaandikwa wa Tanzania kwamba tumepokea msaada huo. Kama wewe una rafiki yako anakupenda akakupa msaada, kwa nini aweke bango nje ya nyumba yako? kukumbusha watoto wako na kizazi chako kwamba huna maana ulisaidiwa hata mke wako atakukataa uwezi hata ukamfokea ukimfokea hebu kasome bango pale na wewe ulileta sasa sasa hivi umeonekana kama ni utamaduni hata ndani yetu sisi wenyewe hospitali imejengwa tuna rangi chungu nzima za mabenki za mifuko ujinga kabisa yani na, na juzi nilikuwa napita shule moja imeandikwa imekarabatiwa na serikali sitaki kuisema ni ipi alafu wameandika kibao kwa hisani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania nikasema huyu mwalimu kaitakiwa afukuzwe na walimu wote waondolewe yani serikali yetu inawajibika kufanya hicho kitu